அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் கொரோனா அதாவது கோவிட் நைன்டீன் அப்படிங்கிற ஒரு தொற்று நோய் மிக வேகமாக பரவிக்கிட்டு இருக்கிறதும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய தாக்கங்களையும் எல்லாருமே கூர்ந்து கவனிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கும் அதற்காக அரசாங்கம் எடுக்கும் நடவடிக்கைகளும் ஒரு பக்கம் எடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அதாவது சமூக இடைவெளி அது எல்லாமே பின்பற்றணும் ஊரடங்கு உத்தரவு இது எல்லாமே அரசாங்கம் செய்துகிட்டு தான் வந்துகிட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கும் காலகட்டத்தில் நம்மளுடைய பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் வருகிற ஐந்தாம் தேதி இரவு ஒன்பது மணிக்கு அதாவது லைட் அதாவது ஒளி ஏற்படுத்துங்க ஒன்பது நிமிடத்துக்கு ஒளியை ஏற்படுத்துங்க அது வந்து எதன் மூலமாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதாவது அகல் விளக்காகவோ அல்லது மெழுகுபர்த்தியாகவோ அல்லது டார்ச் லைட்டாகவோ அல்லது மொபைலில் இருக்கக்கூடிய பிளாஷ் லைட் மூலமாகவோ ஒளி ஏற்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதாவது அதற்கான பின் அதாவது சயின்டிபிக் ரீசன் ஏதாவது இருக்குமா அப்படின்னு நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டிய ஆராய்ந்து பார்ப்போமானால் அக்னி அதாவது அக்னி அதாவது தீ அப்படிங்கிறதுக்கு எல்லா விதமான அழிக்கும் தன்மை உள்ளது அதே மாதிரி மிக நுண்ணுயிரிகளையும் கூட அது வந்து அழிக்கக்கூடிய தன்மை உள்ளது முக்கியமா இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எதன் மூலமாக வேண்டும் பரவக்கூடிய நிலைமையில இருக்குது முக்கியமா ஏதாவது மேஜை மேலேயோ அந்த மாதிரி மேற்பரங்கள் எதில் இருந்தாலும் அடுத்தவங்க கைப்படும் போதோ அல்லது தும்மல் இருமல் மூலமாக கூட அடுத்தவங்களுக்கு பரவலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதுல ஆயுர்வேதத்துல சரக சம்ஹிதை அப்படிங்கிற ஒரு புக்கில் அதாவது சரக சம்ஹிதை என்ற ஒரு லிட்ரேச்சர்ல ஒரு அத்தியாயத்துல அதாவது ஜனபதோத்வம்சம் அப்படிங்கிற ஒரு அத்தியாயத்துல இந்த தொற்று நோய்களை பத்தி மிக தெளிவான ஒரு விளக்கத்தை வந்து கொடுத்திருக்காங்க தொற்று நோய்கள் என்பது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேவையான அதாவது மிக அத்தியாவசியமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு காரணங்கள்னால ஏற்படக்கூடியது நம்ம அதாவது உலகமாகட்டும் நமது சரீர உடம்பாகட்டும் எல்லாமே பஞ்ச மகாபூதம் அதாவது ஐந்து மகாபூதங்களால் அமைந்தது நம்ம சொல்ல முடியும் அதாவது சமஸ்கிருதத்துல சொல்லணும்னா பிருத்வி ஆப் தேஜஸ் ஆகாஷா அண்ட் வாயு அப்படின்னு நம்ம சொல்றது வந்து இதுல வந்து ஜனபத தோஷம் அத்தியாயத்துல அந்த இந்த ஐந்து முக்கியமான காரணங்கள்னால ஏதாவது ஒரு மாறுபாடு அடையும் பட்சத்துல வந்து நமக்கு வியாதிகள் ஏற்படலாம் தொற்று வியாதிகள் ஏற்படலாம் அதாவது ஒரே மாதிரியான சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் ஏற்பட்டு அதனால இயற்கை அழிவுகளான இறப்புக்கு கொண்டு வந்து விடுமானால் அது வந்து ஜனபத துவம்சம் அப்படிங்கறத மிக தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க இதுல நம்ம என்னன்னு பார்க்கணும்னா அதுல வந்து மிக தெளிவா சொல்லியிருக்கிறது என்னன்னா அதாவது காற்றினால் ஏற்படக்கூடிய மாசை விட நீரினால் ஏற்படக்கூடிய மாசுனால கூடுதல் இழப்பு ஏற்படலாம் சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி நீரினால் ஏற்படக்கூடிய தொற்று வியாதிகளை விட நிலத்தினால் ஏற்படக்கூடிய தொற்று வியாதிகள் வந்து மிக அதிகமாக தாக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம சொல்லியிருக்காங்க இப்ப வந்திருக்கக்கூடிய கொரோனா வைரஸ் அதாவது கோவிட் நைன்டீன் கூட நிலத்தையும் அதே மாதிரி காற்றையும் மாசுபடும் மாசுபடுத்தக்கூடிய தன்மையில தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு அதாவது நிலத்தை எப்படி மாசுபடுத்துது அப்படின்னா ஒருத்தர் தும்பும் போது இரும்பும் போதோ அவங்களோட அந்த டிராப்லெட்ஸ் அதாவது சளி அதாவது வந்து மேசை மேலேயோ படிக்கட்டினோட இதுலேயோ அதாவது கண்ணாடிகள்லயோ எதுலேயோ பட்டு இருக்குமானால ரொம்ப நேரம் அதாவது நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் வரைக்கும் அது உயிர் வாழக்கூடிய தன்மையில இருக்குன்றாங்க அதே மாதிரி இன்னும் காற்றுலையும் கூட குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு பரவும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால நம்ம பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி சொல்லியிருக்கக்கூடிய கருத்தை பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரே நேரத்துல ஒன்பது மணிக்கு ஐந்தாம் தேதி இரவு ஒன்பது மணிக்கு ஒன்பது நிமிடங்கள் ஒளி ஏற்று ஏற்படுத்துங்க அப்படிங்கிறாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட தனிப்பட்ட கருத்தா கூட இருக்கலாம் அதாவது பாத்தீங்கன்னா விளக்கு அதுல இருந்து வரக்கூடிய வெப்பமானது நுண்ணுயிரிகளை அளிக்கக்கூடிய தன்மை உள்ளது அதனால முடிந்த வரைக்கும் அகல் விளக்க ஏற்ற பாருங்க அகல் விளக்கும் கூட தாவர எண்ணெய்களை பயன்படுத்தி மிக முக்கியமா அதாவது நல்லெண்ண அதே மாதிரி அதே மாதிரி நல்லெண்ண வேப்ப எண்ணெய் அது மாதிரி எண்ணெய்களை பயன்படுத்தலாம் இங்க முக்கியமா வந்து நல்லெண்ணெய் விட வேப்பெண்ணெய் பயன்படுத்தியோ பயன்படுத்துறதன் மூலமா மிக நல்ல வந்து ரிசல்ட் கிடைக்கும் அதாவது வேப்பெண்ணெய்க்கு வந்து அதாவது கிருமிகளை கொல்லக்கூடிய தன்மை உள்ளது ஸோ அதனால வரக்கூடிய வெப்பமும் அதனால வரக்கூடிய புகையும் கூட நமக்கு வந்து அந்த நுண்ணுயிரிகளை கொள்ளு தன்மையாடையதா இருக்கும் அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த அகல்விளக்கு ஏற்ற பாருங்க அதுவும் வேப்பெண்ணெய் பயன்படுத்தி ஏற்ற பாருங்க ஆனா இந்த காலத்துல இந்த நேரத்துல இந்த அரசு ஊரடங்கு பிறப்பித்திருக்க பிறப்பித்திருக்கக்கூடிய நேரத்துல வேப்பெண்ணெய் தேடி நீங்க அலைய வேண்டாம் அதுக்காக உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய நெய்யோ அல்லது நல்லெண்ணெயோ 
அது உங்களோட தேங்காய் எண்ணெயோ எதையோ பயன்படுத்தி நீங்க விளக்கை ஏற்படுத்துங்க விளக்கை உண்டு பண்ணுங்க விளக்கை ஏற்படுத்தி ஒளியை உண்டு பண்ணி அதன் மூலமா வெப்பத்தை ஏற்படுத்தி இந்த நுண்ணுயிரங்களை கொள்ளுவதன் மூலமாக காற்றினாலையும் அதே சமயத்தில் நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய நுண்ணுயிரிகள் தேவையில்லாத வைரஸ் அது போன்ற கிருமிகள் இறப்பதற்கு ஏதுவாக இருக்கும் அதுவும் இந்த நூத்தி முப்பது கோடி மக்கள் உள்ள இந்த இந்திய பாரதத்துல ஒரே நேரத்துல அந்த வெப்பத்தை ஏற்படுத்தும் போது எல்லா இடத்திலையும் அதோட தாக்கம் வந்து இருக்கும் அப்படிங்கறது தான் அதோட உள்ள அர்த்தமா இருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் அதனால எல்லாரும் அந்த பிரத பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய வேண்டுகோளை ஏற்று ஒன்பதாம் தேதி முடிந்த வரைக்கும் அகவிளக்க ஏற்றுங்க அது வந்து ஒரு விளக்கோட விடாதீங்க வீடு நாலு பரவும் எத்தனை விளக்கு ஏற்ற முடியுமோ அத்தனை விளக்கு ஏற்றுங்க அது மட்டும் இல்லாம நம்மளுடைய பாரம்பரிய வழிமுறைகள் ஒண்ணுதான் அதாவது தினமும் விளக்கு ஏற்றும் ஒரு பழக்கம் அட்லீஸ்ட் அதாவது நம்ம இந்த நோயோட தாக்கம் குறையிற வரைக்கும் ஆகுது தினமும் இந்த விளக்கை ஏற்றும் பழக்கத்தை நீங்க தினமும் கண்டு கடைபிடிங்க அதன் மூலமா நம்ம இந்த நோயில நோயோட தாக்கத்துல இருந்து கண்டிப்பா நம்மளால விடுபட முடியும் மேலும் ஒரு நல்ல ஒரு விவரங்களுடன் அடுத்த சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்